naitwa Joas Dionizi na karibu tena katika video zangu za mafundisho ya elimu juu ya kompyuta na leo tunakwenda kuzungumzia Microsoft Access Microsoft Access ambayo ni program mojawapo inayopatikana katika suite ya Microsoft Office katika Microsoft Office, Office kuna program kama Microsoft Word Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher na zinginezo. Kwa hiyo hii ni moja wapo. Sasa tutakwenda kuangalia kwamba Microsoft Access ni nini na ni namna gani unaweza ukaitumia. Karibu sana. Microsoft Access kwa kifupi tu nitakwenda kuelezea kwa kifupi tu kwamba ni mfumo wa usimamizi wa database kutoka kwa Microsoft. Sasa mfumo wa usimamizi ni program ambayo imetengenezwa kusimamia tu database ambayo imetengenezwa na kampuni ya Microsoft Office. Sasa kuna neno hapa ambayo tumeweza kuliona database. Database ni kitu gani? Au kwa Kiswahili wanasema kanzi data. Kanzi data hii ni mkusanyiko wa taarifa au data zilizopangiliwa katika mtiririko ulio sahihi. Na taarifa hizi unaweza ukazipata muda wote unaotaka na unaweza uka ingiza taarifa na kutunzwa katika kompyuta. Sasa kwa kifupi tu, mfumo huu upatikana katika Microsoft Suite ambayo nimeshahitaji hapo awali kwamba inakuwa ina vitu kama Microsoft Office, Microsoft Office, inakuwa ina, ina vitu kama Microsoft Word, Publisher, PowerPoint na vinginevyo ikiwemo na hii za Microsoft Access. Lakini pia Microsoft Access ni ina muonekano ambao ni rafiki kwa mtumiaji yeyote ambaye atataka kuitumia ni rahisi sana. Na taarifa ambazo utaziingiza katika program yako ya Microsoft Access zitaifazwa katika kompyuta yako. Sasa twende kuona kwamba Microsoft Access inakuwa ina vitu gani ambavyo ni vya muhimu sana ambavyo unapokuwa unajifunza program ya Microsoft Access ni lazima ufahamu. Kwanza kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufahamu ni table. Table tunaweza tukasema ni kama vile container katika Microsoft Access ambao vitu vyako vyote ambavyo utataka kuvihifadhi katika Microsoft Access vinahifadhiwa katika mfumo wa table katika container. Kwa hiyo kwa mfano ukiwa una database ya shule hiyo nitaenda kutolea mfano na ndio hiyo ambayo tuta, tutaichukulia kama ya kujifunzia database ya shule. Sasa kwa mfano kwenye shule tunasema unakuwa na wanafunzi, una walimu, una masomo na madarasa. Kwa hiyo sasa hapo ina maana tutakuwa tuna table ya wanafunzi, tutakuwa tuna table ya masomo, tutakuwa tuna table ya madarasa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tutaenda kujifunza kwenye Microsoft Access. Lakini pia kuna kitu kingine kinaitwa relationship ambayo ni mahusiano. Sasa ni mahusiano gani? Ni mahusiano kati ya table na table. Tumeona kwamba mmoja wapo kati ya vitu ambavyo tutajifunza ni table katika Microsoft. Kwa hiyo hizi table ni lazima ziwe na mahusiano. Kwamba kwa mfano tunasema mwalimu lazima awe ana mahusiano na masomo yale ambayo anafundisha. Kwa mfano mwalimu fulani anafundisha somo fulani. Kwa hiyo tunapokuwa tuna table ya mwalimu, kwa hiyo table ya mwalimu itakuwa na mahusiano na masomo ambayo anafundisha. Lakini pia katika Microsoft Access tutajifunza kitu kinaitwa form. Hizi ni form kama form za kawaida ambazo unasiaza. Una Sasa tunapotaka kuingiza labda taarifa kwenye kwenye database yetu lazima tutumie form. Na hii form itaenda ifaze taarifa katika table husika. Kwa hiyo hiyo tutajaribu kuiangalia katika Microsoft Access. Lakini pia kitu kingine ni queries. Hizi queries tutajifunza katika Microsoft Access ni zile ambazo zitatusaidia kupata taarifa zetu katika programu yetu ya Microsoft Access. Kwa mfano umeshahifadhi taarifa za wanafunzi, za masomo, za madaraka, taarifa za mzazi sasa unapokuwa unahitaji kwa urahisi unatumia kweli. Kweli kama vile maulizo ambayo yatakurahisishia wewe kupata data zako ambazo umezifadhi kwenye Microsoft Access. Pia kitu cha mwisho ambacho tutajifunza kwenye Microsoft Access tutajifunza report. Kwa hiyo sasa Unapokuwa umeshafanya vitu vyote una table zako una relationship form tayari na umeingiza taarifa zako pia umefanya queries ambayo ulikuwa ukipata taarifa fulani unaweza ukazitengenezea report. Report unaweza ukatoa kwamba na wanafunzi labda kadhaa au na walimu kadhaa wanafundisha masomo haya na haya. Kwa hiyo report hii ni report ile ya kawaida tu ambayo itakusaidia wewe. Sasa twende haraka haraka kuangalia kwa kifupi tu 
database itakavyo kuwa database itakuwa ni kama container na namna hii hii ndio database yetu ambayo tutaingiza taarifa ni input input tunaingiza kama sio tutaingiza taarifa zetu ni database lakini pia tukishazingiza taarifa zetu na uwezo tukazitoa kwa muda wote ule ambao tutautaka tunaweza tukapata taarifa zetu kwa mfano sasa unaweza ukawa una taarifa ambazo nimesema toka awali taarifa labda za masomo unaweza ukawa una taarifa za madarasa unaweza pia ukawa una taarifa za walimu ukawa una taarifa za wanafunzi ukawa una taarifa za wazazi hizi zote unazingi